அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் இப்போ நம்ம எதிர்கொண்டிருக்கும் இந்த வைரஸ் பிரச்சனை சரியானதுக்கப்புறம் நாம் செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத பற்றி என்னுடைய கருத்துக்களை உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை தொடங்கும் போது நம்மளில் நிறைய பேர் நம்ம சொந்த ஊருக்கு கிளம்பி போனோம் எதுக்காக அப்படி போனோம் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்ம சொந்த ஊர் எதுவும் அங்கே போயாச்சுன்னா நம்ம நண்பர்கள் சொந்தக்காரங்க இருப்பாங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால் எந்த மாதிரி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்ம எதிர்கொள்ளலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஆளுங்க நிறைய பேர் வந்து சென்னை கோயம்புத்தூர் அது மட்டும் இல்லாமல் வெளி மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நகரங்களுக்கு நம்ம குடிபெயர்ந்து அங்கேயே வந்து ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கி செட்டில் ஆகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்படி பண்ணும்போது ஊரில் இருக்கக்கூடிய சொத்தை விற்றுட்டு ஊருக்கு கூட நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பை அப்படி முழுசாக அத்து விட்டுட்டு நிறைய பேர் செட்டில் ஆகிறாங்க அது அந்த ஒரு பழக்கம் நம்ம பண்ண வேண்டாம் ஊரில் ஊருக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை வந்து விட வேண்டாம் என்ன இருந்தாலும் நம்மளுடைய சொந்த இடம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் மற்ற இடங்களை விட அங்கே தான் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத நமக்கு உணர்த்துகிற விதமாக இப்போ இந்த சம்பவம் வந்து அமைஞ்சிருந்தது அதனால் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை விற்க வேண்டாம் அப்படின்றது ஒரு தலைமையான கருத்து அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கூட கேட்பீங்க அதில் வந்து என்ன பெனிஃபிட் இருக்க போகுது அந்த சொத்து வந்து என்னென்னா இப்போ சிட்டிலேயாவது ஒரு ஃப்ளாட்டை வாங்கி வாடகைக்கு விட்டால் கூட நமக்கு வந்து காசு வரும் ஊரில் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை வந்து வச்சு என்ன பண்ணுறது அல்லது பழைய வீட்டை வச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இதுக்கு வந்து ரெண்டு விளக்கம் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த பிரச்சனை ஆரம்பித்து நிறைய பேர் வீட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் வந்து ஐடியில் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க அப்படின்ட்டு இப்போ அந்த கம்பெனிகள் வந்து கம்பெனிகளுக்கு வந்து இப்போது நம்ம ஆளுங்க வீட்டிலேருந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தோன்னே செலவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக போச்சு ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு அந்த எம்ப்ளாயிஸ் அவங்க வீட்டிலேருந்து ஆஃபீஸ் கூட்டுற செலவில் ஆரம்பித்து ஆஃபீஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற செலவு அந்த கரண்ட்டு தண்ணி இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆஃபீஸை ரன் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட்லாம் வந்து கம்மியாச்சு நீங்கள் பத்திரிக்கையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சில நிறுவனங்கள் நிரந்தரமாக அவங்களுடைய இப்போ ஒரு ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து இந்தியா முழுக்க ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் வேலை பார்க்குறாங்கன்னா அவங்கள பெரும்பான்மையான ஆட்களை இனிமேல் நிரந்தரமாக வீட்டிலேருந்தே வந்து வேலை பார்க்க வைக்கலாமா அது வந்து இதுதான் வந்து அடுத்த மாடல் ஒர்க்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பண்ணும்போது அதாவது இது இது ஒரு கணிப்பு சரியா இப்போ அப்படி பண்ணும்போது கம்பெனி வந்து சென்னையில் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சில மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வந்துட்டால் போதுன்ற மாதிரி இப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் உங்கள் சொந்த ஊரில் வேலை பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் பெரிய ஊர்களில் அதிக வாடகை கொடுத்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஊரில் இருந்தாச்சுன்னா நீங்கள் பாட்டு காலையிலேருந்து சாயங்காலமோ அல்லது மத்தியானத்து ராத்திரி நீங்கள் பாட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்க போகிறீங்க உங்கள் சொத்தை விற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம மாநிலத்துக்கு வெளியே இருந்த நிறைய பேர் வந்து மெயினாக வந்து இந்த வியாபாரம் பண்ணக்கூடியவங்க பிஸ்னஸில் பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடியவங்க பார்த்திங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை தவிர இரண்டாம் கட்ட நகரங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் சேலம் ஈரோடு கரூர் நாமக்கல் அப்புறம் நம்ம தூ திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி நாகர்கோவில் இந்த மாதிரி ஊரில் கூட அவங்க சொத்து நிலம் விவசாய நிலம் வீடு எல்லாமே வாங்குகிறாங்க வியாபாரம் பண்ணக்கூடியவங்க வந்து பிஸ்னஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இல்லாமலாம் இதெல்லாம் வாங்குவாங்க ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ஊராக இருந்தாலும் அதுக்கு இப்போ உடனடியாக வேல்யூ இல்லாட்டியும் ஃப்யூச்சரில் வந்து இப்போ சென்னை மாதிரி மற்ற ஊர் டெவலப் ஆகும்போது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் எல்லா ஊர்லேயும் பிஸ்னஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி அந்த உங்களுக்கு அந்த நிலத்துலேருந்தோ வீட்டிலேருந்தோ ரிட்டர்ன்ஸ் வராமல் இருந்தாலும் வருங்காலத்தில் வந்து அது வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உங்கள் சொத்துக்களை விற்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் விற்றுட்டிங்கன்னா அப்போ பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு ஏதாவது விற்றீங்கன்னா திரும்ப கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாது அதனால் ஊருக்கும் நமக்கும் இருக்க தொடர்பை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஏன்னா அங்கே தான் நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் அப்புறம் நம்ம சொத்தை வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இல்லாட்டி வருங்காலத்தில் அதனுடைய மதிப்பு வந்து கூடும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இப்போ நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையாகட்டும் இல்லை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சந்தித்த சென்னையில் வந்து கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி வெள்ளம் வந்துச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதிகமாக உதவி பண்ணுறது நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லோக்கல் வியாபாரிகள் தான் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு நான் இன்னும் புரிகிற மாதிரி ஒரு எடுத்துக்காட்டோடு சொல்லணும்னா சென்னையில் வெள்ளம் வந்துச்சு அப்போ வந்து மக்கள் ஏகப்பட்ட பேர்
இதை வந்து நான் உங்களுக்கு கூட பகிர்ந்துக்க நினச்சேன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது பல பேருடைய கனவு இந்த எம்பிபிஎஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஊரில் பிஎஸ்எம்எஸ் அதாவது சித்தாவுக்கு வந்து ஒரு டிகிரி இருக்குது பிஹெச்எம்எஸ் ஹோமியோபதிக்கு வந்து ஒரு டிகிரி இருக்குது இப்போ நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க நம்ம பக்கத்து மாநிலம் கேரளாவில் அவங்க சிஎம்ஓ ஹெல்த் மினிஸ்டர்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் நார்மல் ட்ரீட்மெண்ட் போக இந்த ஆயுர்வேதத்தையும் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஏன்னா அதை பயன்படுத்துறதுனால நிறைய பேருக்கு சீக்கிரமாக குணமாச்சுன்ற மாதிரி அதனால் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா உங்கள் பிளான் பியாக இந்த மாதிரி டிகிரி கூட வச்சிங்க நம்ம சென்னையில் தாம்பரம் சானிட்டோரியத்தில் கூட ஒரு தேசிய சித்த ஆராய்ச்சி மையம் ஒன்று இருக்குது சானிட்டோரியம் பக்கம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் எம்பிபிஎஸ் மாதிரி இந்த டிகிரிகளும் ஒன்று இங்கே முக்கியம் இதையும் உங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் யாராவது வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கும்போது படிக்க போகிறாங்க ஒருவேளை அது கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த டிகிரியை வந்து அவங்களுக்கு சிபாரிசு பண்ணுங்கள் அது ஒன்று அதுக்கப்புறமா அந்த மாத செலவு இப்போ நம்ம இந்த லாக்டவுனில் இப்போ ஒரு மூணு நாலு பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒரு மாத செலவுன்னு பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டு இன்டர்நெட்டு சாப்பாடு அப்புறம் அந்த மற்ற பால் அந்த பொருட்கள்லாம் வாங்குறது அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஆச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் எட்டாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் நீங்கள் வாங்குறத பொறுத்து மற்றபடி வேறு எந்த செலவுமே ஆகலை ஸோ அதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து வீக்கெண்டில் வந்து இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிடணும் குழந்தைகளை வந்து இந்தந்த இடங்களுக்கு தான் கூப்பிட்டு போகணும் இது சாப்பிடலாம் இது சாப்பிடக்கூடாது இது கௌரவம் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் முன்னாடி நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேர் பேசும்போதே சொல்லுவாங்க என்னுடைய பையன்லாம் வந்து நூடுல்ஸ் தான் சாப்பிடுவான் என்னுடைய பையன் வந்து அந்த ஸோ அண்ட் ஸோ ஜாயிண்டில் போய் அந்த சிக்கன் தான் சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு இப்போ அது இல்லாமலே நம்ம எல்லாம் ஒழுங்காக ஓடிட்டு தான் இருக்குது அதனால் வந்து இந்த பெருமைக்கு சாப்பிட்றது அல்லது வந்து என்ன சொல்கிறது அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்லணுங்கிறதுக்காக நிறைய விலை அதிகமாக வச்சு விற்கக்கூடிய ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது இந்த பழக்கத்தை கொஞ்சம் விட்டுறது நமக்கு நல்லது ஏன்னா மெஜாரிட்டி ஆளுங்க நம்ம ப்ரைவேட்டில் தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நடந்த சம்பவத்துலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா உலக அளவில் ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது கூட ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒம்பதில் அந்த ரிசெஷன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம கையில் ஒரு குறைஞ்சது ஒரு மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் நம்ம அதாவது என்ன சொல்கிறது எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் வெறுமன நம்ம லைஃப் நடத்துகிற அளவுக்கு உள்ள பணம் அதாவது ஆறு மாதம் சம்பளம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருதோ கிட்டத்தட்ட அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு சேமித்து ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு வச்சுக்கிட்டோன்னா அது நமக்கு நல்லது அந்த பணம் வைக்கணும்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செலவுகளை வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சாவாக முடியும் இனிமேல் உள்ள வாழ்க்கையில் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மாதம் அந்த பேக்கப் இருந்தால் தான் ப்ரைவேட்டில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு நல்லது அனாவசிய செலவுகளை நம்ம தவிர்க்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு அப்படின்றது தான் இப்போ உள்ள சமூகங்கள்லாம் உணர்த்துது அது மாதிரி ஃப்ளாட் வாங்கும்போது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் பண்ணின ஒரு விஷயத்த உங்கள் கூட நான் பகிர்ந்துக்கலான் இருக்கேன் அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ அவங்க கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வேலை பார்க்காங்க அவங்க வீட்டில் ரெண்டு குழந்தைங்க அம்மா அப்பா வந்து ஊரில் இருக்காங்க இப்போ இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா சென்னையில் ஃப்ளாட்டு பார்த்தார் அது வந்து ஒரு கோடி ரூபா சொன்னாங்க ஸோ அவர் வந்து ஒரே யோசனையாக இருந்தது ஒரு கோடி ரூபா வாங்கணுமா ரெண்டு பேரும் வேலை பார்க்குறாங்க அவருக்கு அதுக்கு பேர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஊருக்கு கொஞ்சம் வெளியில் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கிட்டு ஒரு கார் வாங்கிட்டார் மிச்சம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணார்னா ஊர் பக்கம் ஒரு நாலு கிரௌண்டு நிலம் வாங்கி போட்டார் ஏன்னா அவர் ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த உணவு பண்ணை உணவு பண்ணைன்ற இதை பேசியிருந்தார் என்னென்னா பணம் வந்து நம்ம பேங்க்கில் போடுறோம் நகையை வாங்குகிறோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் இன்னொரு விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அந்த நல்ல ஒரு நிலம் வாங்கி நாலு பக்கம் நல்லா சுவரெலாம் போட்டு முழுக்க முழுக்க வந்து இந்த உணவு தரக்கூடிய மரங்கள் அதை பழங்கள் பணம் பழம் தரக்கூடிய உணவுன்றதோட பழம் தரக்கூடிய மரங்கள் வந்து அவர் ஃபுல்லாக வச்சுருந்தார் என்ன பண்ணார்னா ஒரு கிணறு வச்சுருக்காரு அது போக பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எனக்கு தெரிஞ்ச சில மரங்கள் சொல்கிறேன் தென்னை மரம் அப்புறம் வாழை கொய்யா கருவேப்பிள்ளை நெல்லிக்காய் மாம்பழம் பலாப்பழம் சீதாப்பழம் பாதாம் மரம் கொடுக்காப்புளி இது போக அவர் இன்னும் கொஞ்சம் மரங்கள்லாம் அவர் வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தார் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஒரு மாதம் ஒரு தடவை நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஒரு தடவை அவர் கார் எடுத்துகிட்டு ஊருக்கு போயிட்டு அவருக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் வந்து பறித்து கொண்டு வந்துடுவார் அவர் அவருக்கு தேவை அவர் பயன்படுத்தினது போக கொஞ்சம் நண்பர்களுக்காகவும் அவர் சேர்த்து எடுத்து வருவார் நாளைக்கே இப்போ இந்த மாதிரி அவர் கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம
சொத்துக்களாக அவசரப்பட்டு விற்காதீங்க அப்படி நீங்கள் நகரத்தில் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதிக விலைக்கு வாங்காமல் ஊரில் கொஞ்சம் எங்கே கொஞ்சமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லோக்கல் வெண்டாஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சிறு வணிகர்களை வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதை நமக்கும் நல்லது அவங்களுக்கும் நல்லது எம்பிபிஎஸ் படிக்கும்போது உங்கள் மனசில் வந்து சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதா அது சம்மந்தமான படிப்புகளையும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுமாரி ஒரு மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் தேவையான பணத்தை நம்ம சேமித்து வைக்க ஆரம்பிக்கிறது ப்ரைவேட்டில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இதுதான் அவங்க கூட பகிர்ந்துலாம் நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க